Na bila shaka karibu katika sehemu ya pili ya jukwaa la KTN ambapo sasa hivi nataka tuzamie kwenye mfupa wenyewe tuweze kutafuna kusikia kuna nini mule ndani maana yake Maina Njenga sasa hivi ameonekana ni kwamba amekuja na ajenda ya kuunganisha mlima. Mlima wenyewe unaonekana kidogo unaufa. Je, anahitaji kufanya nini kuleta pamoja mlima kabla hujagawanyika? Tayari kuna migawanyiko katika mlima. Kuna wengine wanajiita Mashariki mwa Mlima Kenya wengine unajiita Magharibi mwa Mlima Kenya. Je, Mlima Kenya unaweza kuwa mmoja na ukawaacha kujiita katika baadhi ya maeneo? Inawezekana? Ah, uh, hii maneno yote inawezekana. Unajua tangu hapa zamani wakati tulikuwa tunaongelea kuhusu gama community. Mm -hmm. e, tukiongea kuhusu gama community, community tunaongea kuhusu wa Kikuyu, Waembu na Wameru. Katika vista ba upiganiaji uhuru katika nchi ya Kenya, tulishikiliana, tulishikiliana sana. Tukashikana wote ili tukaikomboa nchi ili Kenya ikapata uhuru kulikuku paka wakati watu wengine wote. Lakini sasa tunaona hii division and division and division east and west inalete ina inamaliza mautikanya nguvu. Tungetaka watu wote warudi pamoja, wakue kitu kimoja, wa, wafanye kesi yao wakiwa wameshikana. Mm -hmm. Kwa sababu sisi wote tunakunywa maji ya mlima. Na hii maji ya mlima inatufaa sisi zote. Lakini uh, baadhi ya east wanahisi kwamba hawajakuwa wakipewa nguvu ama usemi katika Gema, gema imeonekana kwamba imelemea jamii ya Gikuyu zaidi. Ah, setani ni vile kwa sababu hata saa hizi ukiangalia, si nguvu zote ziko east na west. Nguvu zote ambazo zizi, ni nguvu za dora ziko huko. Mm -hmm. Na hata hakuna mtu analalamika. Na ikiwa chance imetokea mautikanya mautikanya hiyo east na west ikuwe na nguvu, basi ni, ni vizuri. Na pia tunataka tuwe tuwe na nguvu sisi zote na kama vile kama Tusa na Ruo Nyanza wako na Ruo Union eh wadifti pale wako na kama Tusa Kamba wako na Akamba Union ndio sasa tunataka tuwe na Mauti Kenya region which is united under the Gema community kwa lengo lipi eh unajua sasa kuna mahali ya biashara huko kutoko na miraa mm -hmm. nataka miraa itaende ipate soko mzuri na ipikipata soko mzuri barabara yenye inapitia hapa ipike meru tunatumia sisi zote so tutashikana tukutengeneza hiyo barabara hakuna vile hii sehemu ya meru inaweza kuwa peke yake e, ukifika meru lazima upitie hapa 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 dhika mm -hmm. so hizi zote hizi mambo zote zinashikana na pia hii sehemu sisi zote tunaelewana tuna paka kwa ruga mm -hmm. yes no. uh unapoanzisha mchakato kutaka kuiunganisha jamii bado kuna baadhi ya viongozi nao wanajitenga na na kuanzisha vikundi vingine kwa mfano kamwene kamwene ni kikundi kimeundwa mwezi mmoja mm. nadhani uliopita mm. unaenda kutatiza vipi mchakato wako wa kutaka kuiunganisha jamii ya gema baada mm, ya watu wa kamwene wanaongelea kuhusu moja wa mlima mm. sisi wenyewe tunaongelea kuhusu umeja wa mlima so mimi sioni shida yote kwa sababu sisi zote tunaongea lugha moja. At one, at, at one time of the other sisi tutakutana. Kwa sababu sisi ni watu wa jamii moja. So unaweza pitia njia hii, upitia njia hii lakini sisi zote tutakuwa pamoja. Maana wale wanahubiri umoja wa nchi, sisi tunahubiri umoja wa nchi, tunaongea lugha moja, tunaelewana. Mi naona kuna time sisi tutapatana wote. We are going to, to speak in one time. Lakini hawa nakaa kutetea maslahi ya kisiasa hawa. Kizungumzia one man, one vote, one shilling. Mm, Wewe pakubu na zungumzia kuleta viongozi pamoja na jamii. Unajua sasa, kuungana kwa mlima, inategemea rasirimari. Mm. Zile ambazo zina, zina ziko huko ndani. E, tunaungana ili tupate nafasi mzuri ya kazi nafasi mzuri ya kusomesha watoto wetu nafasi mzuri ya kuwa na mahospitali yetu so hakuna vile mnaweza ungana bila kitu kinaunganisha so ile kitu kinaunganisha ni ile kitu inatokana na mlima na kama ni maji tunakunywa ya mlima sisi zote tunakunywa mlima na hiyo maji yote inatoka kwa mlima e, ile mera inatoka huko meru tunatumia tuna sisi wenyewe kahawa wenye iko pande hii wanatumia so kuna haja gani ya ku divide we are supposed to be one and the same ndio tukaweza kusonga mbele pamoja na hawezi kwenda ukaunganisha watu wa uh, kabila zingine kama wewe 
haujaunganisha nyumba yako lazima uanze na kwako ndio mm -hmm. sasa tumesema sisi wa Kikuyu wa Embu na wa Meru e, sisi tunasikizana kwa lugha tusikizane kwanza tukienda kwa jamii zingine tutakuwa tumeshikana na tutakuwa na sauti moja mtu anapotaka kujenga huwa anajua kuna tatizo mahali kabisa unadhani tatizo liko wapi katika jamii hii tatizo letu ni uongozi e, tumekuwa na e, katika huu uchaguzi kuna viongozi wengi sana wamechaguliwa na wengine sana hata ukiwasikiliza uwasikii unasikia kuna members of parliament kuna senator kuna gavana lakini uwasiki e, iwapo mambo yatazidi kuenda hivi na mtu ha, haongelei kuhusu eneo lake sasa tutarudi nyuma lazima sisi zote tuwe na sauti ya kutetea sehemu zote ambazo tunaiwakilisha kama kwa mfano upande wa Meru lazima watu watetee barabara zao vile stima itawekwa vile mashule itawekwa na na kuwe wakilishaji wa eneo hilo lote na ndio tu tumejaribu kusanya hii councils councils of elders ili wote tuongee kwa sauti moja kwa sababu ilikuwa hata hapo zamani kando na uongozi yes lakini mimi nahisi uongozi upo kwa sababu yes. tukiangalia na mbili ya uongozi wa taifa ni kiongozi kutoka eneo lenu unahitaji kiongozi mwingine kando na naibu rais ambaye ni kiongozi wa pili mashuhuri nchini Kenya Uh, unajua kiongozi kuna rais wa Kenya na pia kuna naibu wa kiongozi wa Kenya na pia kiongozi hawezi fanya kazi kama ana wengine huko chini na wale wengine wa, ikiwa watakuwa huko chini lazima wawe active na wasimame imare so e, tungelaumu sana wale ambao wamechaguliwa kwa wakati wa sasa kwa sababu ni wao wanaonekana hawasaidi viongozi vizuri ili ku, kuleta ma, kuleta maneno ile ina inahusiana na sehemu zao ili inchi iweze kukua vizuri kwa hivyo tunawaambia next time eh, wakati watu wanachaguana wajaribu kuchangua viongozi ambao wako na fikra ya mwananchi si fikra ya tumbo zao kwa hivyo nadhani viongozi walio sasa hawana nia njema kwa jamii ya mlima uh, wengi ama... wao hawana nia njema ukiangalia hata wewe ukiangalia kwa mfano eh, impeachment zote ambazo zinatokea most of them inatokea kwa mlima. Angalia hapa Kiambu kwa Matangi, mm -hmm. watu wanasema wanataka kumtoa. Walitoa waititu. Mm -hmm. Wanataka kutoa Kawera. Mm -hmm. Wanataka walitoa mpaka Songo hapa. Mm -hmm. Sasa ni kwa nini hakuna impeachment yote kwa sehemu zingine? So mimi nasema hivi, kama mtu amechaguliwa, anafaa afanye kazi na afanyie wanjiko kazi ili kazi inafanyika maana zile pesa anapewa zote zinafaa kuwa zimefanya kazi kitambo zirudishwe yeah. hakuna pesa inafaa kurudishwa treasury ifanye kazi so uongozi ndio unafaa kuwa uongozi mzuri na pia washikiri, washikana na wananchi kusiwe na corruption nyingi na hii corruption inaleta shida yeah. na hii maneno ya kushinda mkisumbuana na viongozi wao oh, governor mmemweka saa hizi mnataka kumtoa hata kama hajajua choi iko wapi hii haina maana Mhm. Mm yes. ni, ni, ni kukosa ku, kuelewana kwa kwa jamii ah, hususan hata hata, ni, hata ingine yenye iko hapa. Ni, ni kuleta kwa mfano wa Meru hususan yes. maana umehitaja katika kauli yako. Kabisa. Maana yake ni kuna ile kastaasubi ya kwamba mwanaume anafaa kuwa kwa mbele. Mm. Hii tunaimalizaje? Maana ni moja ya vitu ambavyo ah, vipo sana katika jamii zetu. Sasa hatuwezi sema ati lazima kila kitu mwanaume aongoze. Mm -hmm. Hata saa zingine ukiwa darasa unaona na wasichana ambao wako na akili hata kuliko kuliko vijana. Mm -hmm. Katika wakati wetu wakati tulikwanga shule, saa zingine ulikuwa naona subjects zingine msichana anaongoza. Mm Hii -hmm. kasuba ya kusema ati lazima msichana atiawe nyuma, hiyo ni imepitwa na wakati. Watu wote ni viongozi. Ikiwa mmechagua mwanamke aongoze county fulani ama sehemu fulani ya ujumbe, hiyo umempatia mamlaka. Yeye ni kiongozi hawezi ionekana kama ni msichana ama ni nani yeye ni kiongozi lakini sasa e, kama nyinyi ndio mliweka huyu mtu hapa kwa nini baada ya miezi tatu mnaanza kusema ati si mtoe mm. kwa nini Mungu mmetumia ile akili mnaona sasa itabidi saa zingine mtu anavumiliana mm. hakuna mtu malaika katika kazi mm -hmm. sisi sote tunakoseanga no. sisi tusubiriane tuone bila inchi itaenda vizuri nikurudishe kwa swali kidogo naona umelikwepa kuhusiana na naibu rais yes. unazungumza na naibu rais naibu rais yako unazungumza naye eh hey, tunaweza kuzunguta mwisho labda tukipatana tukipatana tuna si tunaongea tu mwisho nazungumza na leona naye wakati wa mazishi wa general ambaye alikuwa na ziko huko nyeri mm -hmm. na pia tuliongea 
una mkutano ambao una upanga ku, kuandaa tarehe 31 Mwe, mwezi unaoingia huu wa Desemba mkutano huu wa tarehe 31 unalenga nini haswa kwa nini sasa hivi uh, ni unajua hii si mkutano ambaye si ni, si, ni kawaida tu ya mikutano kukua uh -huh. tumekuwa tukikutana mwisho wa mwaka hii ni mkutano wa mwisho wa mwaka kushukuru Mwenyezi Mungu kwa vile Mungu ametutendea mambo ya ajabu uh -huh. kuwabariki nchi yetu kubariki nchi yetu kubariki watoto wetu ni wazazi wakuja kukutana na watoto wao wapate baraka na hiyo itafanyika sehemu nyingi za nchi si pia tu meru huko huko konyeri itafanyika sehemu zote za nchi si kusema ati ni lazima ati watu waende nyeri wote nani wanakuja kwenye mkutano wale ambao wanakuja huko nyeri ni viongozi wa sehemu na sehemu mkutano mm -hmm ili kufanya maombi pamoja. Kwa nini umeona haja ya kumuita Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta kuja kwenye mkutano huo? Unajua Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta ni ni babake ndio mwanzo wa taifa hili. Mm -hmm. Na yeye ndio alilete aliongoza hii taifa ikiwa changa kabisa. Na hilo jina la baba wa taifa bado liko. E, uhuru Kenyatta hata kama ameongoza ameondoka kwenye hatamu za uongozi bado jina lake litakuwa haswa kutoka kwa babake so uhuru akiwa ka, eh, kwa kiti ama hayuko kwa kiti bado ni kiongozi na kuna rights zake za kuitwa kwa mkutano yote na pia na, anaweza kuamua kukuja ama asikuje hii hi, hi nadhirisha kwamba bado yeye ndiye msemaji yeye bado ndio hakuna uh, shida unajua unajua lazima akuwe na usemi Mm -hmm. lazima anakuwa na usemi sehemu fulani na fulani mm -hmm. na pia wengine wanakuja unajua hii hii ni kama bato yenye inaenda ikiachaniwa ikiachaniwa lakini kwa sasa tunaona yeye ndio amekuja kutuunganisha vizuri e, mpaka wakati sasa wakati itafika mikutano iitwe wa, wa, viongozi wengine wabarikiwa na hiyo inawezekana kuna wale wanahisi maina njenga ni project yes ya kushukisha nguvu ama umaarufu wa naibu rais. Una unakubali au unalipinga hilo? Ah, uh, mimi si si project ya mtu yote. Mimi kama ni project ni mimi project ya mwananchi wa Kenya. Mm. Na ningetaka kuambia wa Kenya ya kwamba uh, hata wakati walikuwa wanasema ati wanaenda kwenye uchaguzi. Walienda wacha kuchaguzi kwa kwa fikira zao. Mm -hmm. Na walienda wakachaguana kulingana na vile waliona. Kwa wakati sisi tulikuwa upande wa azimio na sasa tuko pande wa azimio. Ningetaka kuambia hivi. E, vile tulichagua azimio a uh, tulichagua Kenya kwanza kama serikali ambayo iko sasa. Sisi tukiwa upinzani tunaona kuna makosa pande hii na wao wanaona tuko na makosa pande hii. Lakini ningetaka kusema hivi. Uh, watu wanaweza sema mambo yote wanayofikiria. Na ukiwa kiongozi si watu wote wanaweza kuwa wanakupenda na ile mambo yote unafanya e, inategemea unafanya nini lakini as long as wewe umesimama lazima kutakuwa na upinzani huu na huu na huu na huu na hiyo na, 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 ni hali ya, ya dunia na lazima itapatikana na imeandikwa mpaka kwa biblia mm -hmm. yes kuna wale wanahisi umeona mwanya uliopo katika uongozi na umeamua mm. kupita katikati ili uwe msemaji uh, wa jamii sasa hivi. Yes, yes, tukiangalia sana hapa ni kana kwamba kuna mwanya mkubwa sana. Mm. Ama ufa umekuwa ume, ume mlima unaufa. Uko na ufa. Ndio. Sio sasa sisi kwanza kabisa mimi nimekuja hapa nikaona mlima umekuwa umesimama mbele yetu sisi zote. Mm -hmm. Na huu mlima ni unataka at least tukiangalia pande ile tunaona sehemu zote pande hii na pande hii na pande hii na pande ile. Mm -hmm. So mimi nimekuja ili niwaunganishe wale watu wote wa mlima. Mm -hmm. Niwaambie hapana hata kama tulipiga kura last time pande mbili. Sasa lazima tukuje pamoja bila kugawanya kura zetu. Tusigawanye kura zetu, rasilimali zetu, mambo yetu ambayo tunafanya. Unajua hata mashule tukitengeneza, tutatengeneza shule ambayo itasomesha watu wote wa, wa mkoa wa kati na pia watu wengine wote. So ile hii maneno si ya kusema ati ni mimi ni yetu sisi zote kwa sababu hii watu wale watakuja pamoja ni watu wote ambao wako na fikra kama yangu. Uhusiano wako na Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta ni upi? 
Ah, uh, Rais Uhuru Kenyatta ni rafiki na ni kiongozi wetu katika chama cha Azimio na tunampenda. Tumeona ameongoza hii nchi kwa muda mrefu sana, miaka kumi ni muda mrefu. Na katika hiyo wakati tumeona alijenga mabarabara, akajenga mashule na pia kulikuwa na mambo mengi sana alifanya. So tunaomwona kama ni kiongozi ambaye amesimama vizuri kama taifa na anatukumbuka na pia pia ni kiongozi wetu katika asimio. Sasa hizi tumemwona akianza kurudi tena. Ameonekana kitui juzi akizungumza, mm. akiikosoa serikali ya sasa. Ni kweli. Unadhani rais alistaafu anastahili kufanya vitu kama hivi ama anafaa kunyamaza iangalie serikali iliyopo iendelee. Maana wingi tumewaona wengine <laughs> hata siku ya kupanda miti umeenda katika shamba lake na watu mkapanda miti katika shamba lake. Ah, uh, ni ningetaka kuambia wananchi wa Kenya Uru Kenyatta ni kijana. Alistaafu akiwa kijana. Mm -hmm. Na ako na right ya kusema kuhusu mambo ya Kenya. Maana yeye ni citizen wa Kenya. Ingawaje yeye ni senior citizen. Na sisi wote ambao tulimuona akiongoza hii Kenya bado wako na hiyo e, nguvu ya kuongoza. Na sisi lazima tuende tuna, tunachukua mawaidha kwake nao tunamuuliza hapa ulipelekaje uliangukaje hapa tutaweza kusimama aje yeye tumeona kama ni symbol of unity mm -hmm. kama vile alikuwa viongozi wengine na unajua tumezoea kuwa na viongozi ambao ni wazee kama vile Jomo Kenyatta Mwai Kibaki Moi walifariki sasa huyu ni mmoja tu retired president ambaye amebaki mm -hmm. so ukiwa na retired president na yeye akona ujuzi amekuwa na jeshi amekuwa na polisi so ukiwa na shida ya wote si unaona ni vizuri kwenda kumwomba mawaidha mm -hmm. inafaa kauli yako ya mwisho tukifunga kipindi kauli yangu ya mwisho ni kuambia wa Kenya wasubiri e, sisi tukiwa upande wa azimio tuliwaambia nyinyi wa Kenya ya kwamba hii na, hii, hii, hii pande ingine itatuletea shida na tuliona mahasara wamejipanga pande hiyo na nyinyi mlijua wa mahasara hawana hawana ka kitu na vile mlijua hawana ka kitu lazima watafute ka kitu kutoka kwa wananchi mm -hmm. so ningewaambia wa Kenya ukiona <laughs> wanaitisha ka kitu sasa zingine wewe umilia tu wewe wapatie tu ili uh, inchi kuwe inajengeka vizuri kabla so, kabla uende nikuuliza swali moja kabla swali la housing levy mm. unadhani uamuzi uliotolewa jana kauli yako ni ipi Una, unaungana nao Uh, matozo ya nyumba za binafu matozo ya nyumba za binafu mm. ndio nasema hii hata kutozwa haifai nyumba zinafaa kukaa e, unajua ukiangalia hata manyumba hizi unaona tukiambiwa zitajengwa e, mimi hata nikiambiwa nitajengewa nyumba sijaambiwa ni plot itakuwa wapi so nikiambiwa plot itakuwa pale ni vizuri Mm -hmm. Niwe nata nikitazamia niki, niki pala ndiyo nyumba itajengwa Inafaa wale watu wa housing watuweleze vizuri Hii nyumba itajengwa hapo Yangu itakuwa na mpangapi mm -hmm. Hata tukitoa hizo pesa Tukue na hile moto ya kutoa mm -hmm. Lakini sasa tunataa kuelezo vizuri Vile tutaenda hili tufikia hiyo sehemu eh, Although lazima watu watoe kodi mm -hmm. Na hii kodi ndiyo inajenga nchi pia ukipande ukienda upande wa kanisa bila sadaka hakuna kanisa so e, ya kaisari wacha tumpe na ya sadaka wacha tumpe mimi unajua mimi ni bishop <laughs> yeah, najua nategemea hiyo sadaka sana asante yeah. nimeshukuru sana ni maina njenga mwenyekiti wa amani sasa foundation ambaye amekuja kutupatia ajenda yake hususan ya eneo la mlima Kenya eneo lake ama lengo lake la kutaka kuliunganisha akihisi kwamba kuna vile eneo hilo limepoa kidogo na anataka lizidi kuwa vile ambavyo lilikuwa katika siku za hapo nyuma kufikia hapo sina la ziada na kutamatisha jukwaa la KTN magharibi hii nikushukuru sana kwa kutazama kipindi hiki tuungane naye uh, Ali Manzu kwenda saa moja kwenye KTN leo